Ok folkens, velkommen tilbake til Anticoach-podcasten. Vi er kommet til episode nummer 60, og i denne episoden så har jeg lyst til å snakke litt om formidling. Ok, det er en ny episode. Det er episode nummer 60 faktisk, og... Eh, svært, svært hyggelig at du hører på denne podcasten. Eh, hvis du er ny, eh, så er du hjertelig velkommen, og eh, trykk gjerne abonner. Det som er veldig hyggelig å se er at det stadig kommer nye lyttere til. Det blir jeg veldig glad for å se, og det betyr at eh, folk som eh, hører, de anbefaler denne podcasten. Fortsett gjerne med det, og tusen takk for at dere gjør akkurat det. Det er veldig, veldig kjekt, eh, rett og slett. Jeg vil jo at eh, rett og slett flest mulig skal få med seg denne podcasten. <laughs> I all beskjedenhet. Så, så, men uansett, dette er episode nummer 60, eh, og i dag har jeg lyst til å egentlig starte ut med å snakke litt om formidling, for det jeg kommer nok til å snakke mye om det på, på sett og vis på ulike måter, for det, det er liksom mitt... Eh, min kjernevirksomhet, det å formidle. Eh, og jeg vet at det sitter masse folk der ute med eh, ønsker om å på en måte få ut greiene sine, få ut eh, det man, man holder på med, det man jobber med, det man er interessert i og så videre. Eh, og jeg har i, håper jeg si, snart 20 år egentlig drevet og formidlet på ulike måter. Og mitt segment har jo vært veldig mye unge folk, eh, og jeg tenker jo noen ganger på at, ok, hva er det som gjør at, hva er det som gjør at jeg har, hva er det som gjør at jeg har på en måte havnet der? Er du med i det segmentet? Det har jeg tenkt litt på. Og i går senest så var jeg i, eh, på Stord utenfor Bergen, og holdt foredrag, eh, et, to foredrag, et på dagtid og et på kveldstid, og da var det først alle tiende klassene på Stord, eh, og så var det på kveldstid åpent og for voksne og foreldre og diverse. Men, men og frem og tilbake når jeg kjører det, så sitter jeg og tenker liksom på det, at hva er det som gjør at, eh, hva som gjør at jeg har liksom drevet og jobbet mye i det segmentet, liksom. Det er jo snart 20 år. Det betyr at jeg eh, begynner å bli g- godt voksen. <laughs> men, men eh, jeg tenker liksom, hva som gjør at jeg har jobbet der og engasjert meg der? Um, og jeg tror at, jeg tror at uh, en ting jeg tenkte på var liksom, da jeg, jeg har gitt ut et par bøker, uh, og, og den første boken som kom i 2011, i forkant av den så var jeg rundt og, og snakket med litt forskjellige folk som jobber, eller inn i ulike bokbutikker, ikke sant, Norli og Ark og, og, og Libris og alt dette jeg hegner. Um, den gang, og, og, og pratet med de og spurte, ikke sant, og gjorde en liten som mini-research, hva bøker finnes der til unge folk om eh, tema som går på, på selvbilde, hvordan man tenker om seg selv, litt psykisk helse, eh, veivalg i livet, hva skal du bli, og så videre, og så videre. Eh, og, og, og så spør jeg de her, og de leter jo, ikke sant, i databasene sine, og prøver å finne, og, og og samme svaret hver gang, dessverre. Altså, vi, har, vi har egentlig til, til voksne folk om en del sånne ting og tang, men eh, dessverre ingenting til unge. Eh, og så sier hun gjerne til meg at kanskje må du skrive den selv. Eh, og det ble på en måte en sånn altså, lov i litt og sånn. <laughs> eh, men det ble liksom på et vis både starten på, på, på den boken og et eh, virkelig et initiativ for meg å ta det da, og gripe den muligheten å, å rette meg inn der mot uh, unge folk med det, den tematikken. Og, 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 og håper å si, når vi, kanskje handler det også litt om at jeg noen ganger tenker, uh, sånn som hun sa, vi har veldig mye til voksne. Uh, og mitt inntrykk er ofte det da, rett og slett. Og nå har jeg holdt foredrag i veldig mange år, reist mye, uh, lite til... Uh, jeg har egentlig fokusert mest på å treffe unge folk med foredrag. Um, og, uh, og jeg har liksom tenkt, hva er grunnen til at jeg gjør det? Hva er det som gjør at jeg har lyst til å møte den gruppen? Og jeg tror at det henger litt sammen med at jeg mener helt oppriktig at um, det er den gruppen som trenger det mest. Det skal være helt ærlig. Det er den gruppen som trenger inspirasjon, uh, evne til å se 
möjligheter i livet, evne till omställning, evne till att tro på det man har. Det är er den gruppen som tränger det desiderat mest. Alltså det är er inte väl etablerade 45-50 åringar som sitter runt i bedrifter som tränger det mest. Beklagar om att det säger det visst du är er i det segmentet. Men alltså vi vuxna, vi har bil, vi har hytte, vi har flaggstång, vi har labrador. Vi har liksom vi har tingen är er nu i väldigt sån generellt. Alltså ting är er liksom på ställ. Vi har jobb och så vidare och så vidare, ikk sant? Ehm och jag tänker liksom att eh varför eh brukar liksom väldigt mycket tid in i det segmentet då egentligen. Och någon har så lurar på folk som har gjort ting och et, etablerat ting och uppnått ting och startat och fått till ting. Havnar in och liksom ska fortälla andra hur de ska göra det i samma business eller på något samma segment, sant? Vuxna. Så tänker liksom någon gång, varför inte varför inte brukar den energin liksom på 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 på, på, på liksom unga folk? som som svämmar för liv och prövar att hålla hov över vanlig, inte sant? Och 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 som på något sätt strävar. Och och nu är det för att svartmala liksom unga folk, men mitt intryck är er att väldigt många en unga där det är det er liksom lite tuffa tag det i där, inte sant? Och och att många kopp får inte bruka energi och krafter och och den inspiration in i det segmentet. Kopp får inte fler gör det, det fattar där är det. Jag skönnar ju det rent sån ekonomiskt för det er mer pengar och hand i, I näringslivet. Eh, men men jag tror du får mer igen rätt slett då. Eh till 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 eh genom att på något sätt rätta dig mot unga folk för det är er så ofatteligt många där ute. Eh som som eller var en som spurte mig. Andreas kan så göra att kan så göra att ungdom hör på dig. Så var en sporta. Och så säger jag att vet du vad jag tror inte det handlar om att unga folk vi hör på mig. Jag tror generellt det handlar bara om att unga folk vi hör, men att det är er lite för få som snackar. Är er du med mig? Eh, och 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 på något sätt handlar det sig. Och det är er lite det som är er poängen med det alltså. Visst du sitter på grejer, visst du har idéer, visst du har grejer. Kom för inte liksom rätta sig mot det segmentet. Det var bara en liten sån uppfordring då. Men när vi snackar om förmedling i detta, eh, så måste jag säga si, för männen så tänker jag väldigt sån konkret på på det. Och så jag tänker ok, jag kan få medlet att stå på en scen, ikke sant? Då har jag axantal eh, folk där. Där är möta liksom eh, där och då då är er vi liksom i sal där och eh, det kan vara det var er för den gruppen där och då, ikke sant? Så går vi vart och vart. Och så tänker jag ok, böcker kan jag förmedla tanken i mina budskap vet eller det jag er upptatt av genom att skriva för exempel. Det är er en plattform. Är er du med? Som på något sätt lever och den beveger sig och och det är er otroligt fascinerande när du träffar på folk du aldrig har mött för som har fått tag i boken in och läst den och och den går, har cirkulerat och så vidare den bara på något sätt lever sitt liv men det är er också en plattform är sant Och så tänker jag okej, okay, den podcasten för min del, tänker jag en daglig podcast. Ja, det är er också en plattform där du kan på något eh, bruka liksom lägga in lite energi och tid och krafter och spre på något sätt tanken och och putta t- grejer ut där, inte sant? Eller sociala medier för exempel. Alltså hvis du rättar dig mot mot liksom 50 plus segmentet så bruk eh, Facebook och och bruk LinkedIn och allt det där, inte sant? Men för exempel för min del det är upprätt en upprätt en TikTok konto och kanske tänka vad är det för något? Ja, visst inte du är er där känna till det så finn ut vad det är. Er. Men jag vet att i det hoppas i segmentet som är jobbar okej, okay, eh tonåringar, ungdomar, väldigt många är er på TikTok, inte sant? Vi ser väl sprä och ha kontakt med det segmentet som är brukar tid där de är. Er väldigt enkelt, inte sant? Så och så kunde ta många andra exempel för vi lever i hoppas si, en 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 tid då det är er så ofatteligt många möjligheter och detta snackade vi lite om också för några episoder sen men det är er bara för att det det upptar mig väl då med med ofatteligt många möjligheter eh till hur vi liksom kan förmedla det vi håller på med och eh, och därför är er det liksom min uppfordring till till dig då i den här podcasten akkurat så den episoden eh, vilka kan er du väl se si, Kan er du vill förmedla vilka plattformar är er bäst egnat för det budskap och det segment alla de folkene du önskar och nå. Och när du har funnit ut det, börja och lag 
innehåll. Börja producera innehåll. Börja på något sätt lage grejer så du kan putta ut det. Och om du tänker det är er uvant, det är er äckelt eller kan vara andra si, välkommen i klubben. Så har vi alla det. Men uh, det er bara hiver sig ut på. Börja rätt slett. Börja få kontakt. Börja skapa innehåll. Börja sända ut grejer. Ikväll. För att uh, hoppas si, och det är er ju liksom det jag håller på med. Formidling. Det är er liksom mitt uh, min hjärtesak, det är er det jag driver med. Så så för min del är er det liksom någon gång jag tänker ofattelig att det inte vi brukar det mer. Är er mer upptatt, mer fokuserat på hur vi kan förmedla bättre, hur vi kan uh, förmedla mer effektivt, hur vi kan nå ut till flest möjligt med det vi håller på med. Så så uh, hoppas i denna episoden så så tänker jag att uh, det är er alltså tänka lite på vad är er det för förmedla eh uh, med målgruppen min uh, vilka segment alla vilka vilka kanaler kan jag bruka det är er inte säkert att du ska stå på en scen det är er inte säkert att du ska skriva en bok men kanske ska du lägga något tegna något skriva något putta det ut på Instagram eller kanske ska du lägga en podcast kanske ska du och uh, så vidare och så vidare och så vidare finn ut vad det är er du har vad det är er du vill och bjön och lever bjön och producer och så juster under väis men inte vant är er du med inte vant pröv gå igång test eh, rätt slett um, så och som sagt vi kommer att snacka mycket om förmedling eh, rätt slett för att jag tror det är er, alla förmedel det är er väldigt intressant och så och så hoppar jag att du är er med mig imorgon till en ny episod och så hörs vi då Thank you.